La Navidad es una fecha donde se percibe paz, felicidad y armonía. Una época en la que convivimos en familia, intercambiamos regalos y expresamos nuestros mejores deseos. Pero, ¿sabías que esta celebración también tiene un lado oscuro? Así es, no todo es paz y felicidad. A continuación te hablaré de Krampus, el demonio de la Navidad. Antes de continuar con el video te invito a suscribirte a mi canal para que mi contenido llegue más fácil a ti. Y si el video te gusta no olvides dejar un buen like, el cual me ayudaría mucho para poder crecer en esta comunidad. Krampus, mitad cabra, mitad demonio. Una bestia horrenda que literalmente azota a la gente hasta que se vuelva buena. No, Krampus no es precisamente un personaje agradable. Tiene cuernos, pelo oscuro y colmillos. Su nombre se deriva de la palabra Krampen que significa garra. Los historiadores no están seguros de cuál es el origen exacto de un personaje como Krampus en el folclore europeo, aunque se cree que al igual que Santa Claus, Krampus es anterior al cristianismo y tiene sus raíces en tradiciones nórdicas y alpinas del paganismo germánico. Y aunque resulte paradójico, Krampus es un ayudante de San Nicolás. Se cree que es hijo de Hela, quien a su vez es hija de Loki. Según la leyenda de aquellos siglos, si un niño se portaba mal, San Nicolás en su omnisencia lo sabría y enviaría en consecuencia a su asociado Krampus. Se contaba que este oscuro colaborador de San Nicolás aparecía en los hogares en vísperas de la Navidad para castigar a los niños malos. De este modo les apalearía con un manojo de varas de abedul, les azotaría con crines de caballo y les metería en un saco o cesto de mimbre para llevárselos al infierno por un año entero. De este modo el Krampus era una leyenda muy útil para atemorizar a los niños más revoltosos. A la noche previa del 6 de diciembre se le conoce como Krampusnach. En esta noche los niños alemanes se cuidaban bien de no atraer la atención de aquella temible bestia, con la esperanza de que a la mañana siguiente San Nicolás les trajera regalos en su día. El mito del Krampus lo encontramos en las regiones alpinas de Europa, Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa. Y vaya que su leyenda se ha extendido como pólvora en los últimos tiempos, alcanzando a toda Europa e incluso el mundo entero. Tradicionalmente las familias de estos países enviaban coloridas tarjetas de felicitación denominadas Krampus Karten desde el siglo XIX. En aquellas aparecía como es lógico el Krampus, en ocasiones siniestro o a veces ridículo. En la primera mitad del siglo XX el Krampus fue prohibido por el gobierno fascista austriaco, pero su tradición revivió tras la caída de estos gobiernos al acabar la Segunda Guerra Mundial. En regiones centroeuropeas como Alemania, Hungría, la República Checa y Austria, Sigue viva la tradición de celebrar a dicha deidad, pero esta ha ido evolucionando de una historia terrorífica a algo más comercial y divertido. Por lo tanto se lleva a cabo el Krampuslauf, una competencia en la que cientos de hombres se disfrazan como demonios para correr por las calles y perseguir a las personas que están caminando por ellas. Cabe destacar que dicho evento siempre está acompañado por Snaps, un fuerte brandy de frutas destiladas que sirve como incitador para la diversión. Antiguamente era ofrecido al Krampus, pero ahora es bebido por aquellos que participan en la celebración. Por otro lado, en Alemania también participan las mujeres como Persten, que son espíritus femeninos demoníacos del folclore alemán. Asimismo en Slide Ministeria se reúnen una gran cantidad de austriacos para representar al campus tradicional y así poder aterrorizar a los pobladores de aquella región, principalmente a los niños. De igual modo en la actualidad no se ve a esta leyenda como un antagonista de San Nicolás, sino que se le ve como un acompañante del mismo, que mientras uno entrega regalos, el otro imparte carbón y varas de abedul. La leyenda del Krampus nace como una forma no muy tradicional de asegurarse de que las personas y los niños se comportan como deberían, siempre respetando a los demás y teniendo buenas acciones. Lo más importante de estas fechas es estar rodeado de los seres amados, demostrarles el amor que tenemos hacia ellos, perdonar o pedir perdón si es necesario, corregir errores y malos hábitos que pudiéramos tener y poner en práctica las buenas costumbres durante todo el año, y así poder evitar ser visitados por el Krampus. 